കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി പറഞ്ഞേ എന്താ വരണു പ്രസവിച്ചു ആൺകുട്ടിയാ
മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ വാ പൊളിക്കുന്നതിന് ഇത് പറയാനാ ഹലോ ആരാ ആ സാറ് റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുക സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു മാധവ മാഷ് മാധവൻ ആ ഫോണിംഗ് ആ കൊടുക്കാം ഹലോ ആ സി എം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഇവിടെ നിന്ന് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പരമാവധി വേഗത്തിൽ എത്താൻ നോക്കാം ആ നിങ്ങൾ ടെൻഷനാവാതെ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും ശരി ഇല്ല മാധവേട്ടാ മാധവേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സർ പരിപാടിയൊക്കെ ഭംഗിയായി തീരും ശരി രമേശ ആ ഇതായിരുന്നു നടേശ മുതലാളി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം മുതലാളിയോ ഞാനും പാർട്ടി വർക്കറല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം കുടുംബത്തിനൊക്കെ ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം സുഖം ഓ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് വിശദമായി കാണാം ഞാൻ വരട്ടെ കുറച്ച് തരാം ശരി ആ എന്താ കാര്യം ഞമ്മടെ ബാറിൻ്റെ കാര്യം മിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിയാക്കാം ഓ ശരി വളരെ ഉപകാരം അപ്പോൾ ശരി ശരി സാർ ശരി സാർ കാണാം ശരി ഓക്കെ രമേശ മോളോ നമുക്കിറങ്ങിയാലോ ടാറ്റാ വണ്ടി എടുക്കാം ഓ രാജ പാറക്കുന്നു വേഗം വിട്ടു രമേശൻ എന്താ നോക്കുന്നേ പ്രോഗ്രാം ഏതാന്ന് കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം രമേശന്റെ ഡയറിയിൽ കാണില്ല അതാ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ നോക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ഈ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ തുടക്കമുണ്ട് എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതവുമായി എന്റെ ഗ്രാമം എന്റെ നാട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഞാൻ പഠിച്ച എന്റെ സ്കൂൾ ഈ യാത്ര ചെന്നെത്തുന്ന അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി കെ മുരളി എന്ന നിലയിലെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നു അവിടുത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഞാനല്ല ബാലു ബാലു അതാരാ ബാലു ബാലുവിനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട സ്കൂളിലല്ല ബാലു പഠിച്ചത് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പുസ്തകവും ക്ലാസ്സും കേട്ടാണ് അവൻ പഠിച്ചത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ സഖാവ് അശോകൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ സഖാവ് വത്സല അവളായിരുന്നു അവൻ്റെ എല്ലാം ബാലുവിന് വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയത് അവൻ്റെ അമ്മ വത്സലയായിരുന്നു പറയണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാനോ അത് നീ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആർക്കാ കണ്ണ് കാണുന്നത് എന്തിനാ ബാലു ഇങ്ങനെ മഴ നനയുന്നത് പനി പിടിക്കില്ലേ അതുവിന് ടീച്ചറെ മഴ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ അതെന്താന്ന് റെഡി തരുത് എന്താ ഇതുപോലൊരു മഴയെത്താ എന്റെ അമ്മേനെ പ്രസസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിങ്ങനെ മഴ നനയണോ ചെല്ല ബാലു എവിടെ ഇരിക്കാം ബാ എടേടേടാ ബാലു ഡാ ബാലു നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്തിനാ മഴ നനഞ്ഞ ഇതൊരു രസല്ലേടാ നീ കുറച്ച് നീങ്ങിയിരുന്നു വെറുതെ നനയണ്ട മതി ഇത്രയും വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി പുഴുക്കളൊന്നും ഇതിനെ കേട് വരുത്താതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞത്തെ മുളിങ്ങ് വന്നേ മക്കൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നു കഴിച്ചു ബാലു എന്തി ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് ഉണ്ട് കപ്പലിന് മിട്ടായി അവനോട് കൊടുക്കണം കേട്ട ശരി അച്ഛൻ പോട്ട അത് 
അത് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അത് മതി മൂന്ന് ചായ എനിക്ക് നാല് പൊറോട്ട ബീഫ് സേട്ടാ പൊറോട്ട നെയ് നെയ് അപ്പം ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പ പറയും ക്യാന്ന് ക്യാ സേട്ടാ ഒന്നും വേണ്ട നീ നിന്റെ പണി അങ്ങ് എടുത്താ മതി ഓക്കെ സേട്ടാ ആ സേതു ഇപ്പൊ വരും ഇനിയിപ്പോ ഈ ബംഗാളികളൊക്കെ പണിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സഹാവ് സേതു വന്നല്ലോ ചായ എടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ചായ എടുത്തോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സഹാവ് എന്നും എന്നോട് പറയുന്നത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കേരളത്തിലെ നഷ്ടത്തിലുള്ളതും കുട്ടികൾ കുറവുള്ളതുമായ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടുമെന്ന് എന്റെ സഹകാരം നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മന്ത്രി ജി കെ മുരളി ഉണ്ടല്ലോ നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മൂപ്പര് ഇത് പുല്ല് പോലെ അതല്ലേ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പുള്ളിയെ നമ്മൾ വിജയിപ്പിച്ചത് എതിരാളി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാക്കിലുണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അപ്പു പാസ് കൊടുത്ത് കളിക്കണ പെട്ടെന്ന് കോളടിക്കാനാ വരാതെ അടിക്കോ അതും ഇല്ല ശരിയാട്ടെ ഞാനൊരു കൂട്ടം ചോദിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു ബാലുചേട്ടനോട് കുഞ്ഞാറ്റ ചോദിക്കു ഞാൻ നട്ടച്ചെടിയിൽ എന്നാ പൂവുണ്ടാവുന്നേ നീ നല്ലപോലെ വെള്ളവും വെള്ളവും ചേർത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പൂവുണ്ടാവും എന്നെ ഇങ്ങനെ പാത്രം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലല്ലേ എന്റെ മക്കളെ എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലല്ലേ കാക്ക കൂട്ടത്തിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിയും പോലെ എന്താ പിള്ളേരെ കൂട്ടാൻ എടുത്തോളി അല്ല ബാലു എന്തിയേ ഇന്ന് നരങ്ങാച്ചാർ തന്നെയാണോ ദേവകിയമ്മേ അതെ ദേവകിയമ്മ നല്ല നെല്ലിക്ക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ വരുമ്പോഴേ അച്ചാറുണ്ടാക്കി ദേവികമ്മയുടെ അച്ചാറ് നല്ല ടേസ്റ്റാ എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധിച്ചേ മലയാളമേ മലയാളമേ മലനാടിൻ ആഘോഷമേ മനസ്സിലായാലോ എല്ലാവർക്കും ബാലു നല്ല ഈണത്തിലൊന്ന് പാടിക്കൊടുത്തേ മലയാളമേ മലയാളമേ മലനാടിനാഘോഷമേ മലയാളമേ മലയാളമേ മലനാടിനാഘോഷമേ Thank you. 
മലയാളമേ മലനാടിനാഘോഷമേ മലയാളമേ മലയാളമേ മലനാടിനാഘോഷമേ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആ മാധവേട്ടന് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ആളല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ ജി കെ മുരളി മോളുടെ ജോലി കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അവളാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എച്ച് എം പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാ മുരളി സാറും അന്നും ഇന്നും ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ചേർത്ത് പിടിക്കാറുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടുണ്ട് ഞാൻ ആ ബാലുവിൻ്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അരുവിൻ്റെ അച്ഛൻ അയ്യപ്പനെ കണ്ടിരുന്നു അവൻ മഞ്ഞപ്പിത്താര് കിടപ്പിലാന്നാ പറയുന്നത് അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിന് സൂക്ഷിക്കണം അതെ അതെ ഈ പട്ടി പ്രശ്നം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോട് പറഞ്ഞാണെന്നേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരമേ പറയാം ബാലുക്ക് അല്ലേ വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഷൈ സാർ ബാലു മക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ആ പേ പിടിച്ച പട്ടി പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കാം അതൊരു ചെറിയ പട്ടിയില്ലടാ കുഞ്ഞാറ്റെ ഞങ്ങളില്ലേ നിന്റെ കൂടെ ആ അതെനിക്കറിയാ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഇനി ആ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയാം രക്ഷ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം ഇവിടെ <laughs> 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 കുഞ്ഞാറ്റ ഒരിക്കൽ എന്റെ കൂടി വന്നതല്ലേ അരുണേ അരുണേ ആ ബാലു ആയിരുന്നോ വാമോനെ കേറി വാ അവനകത്തുണ്ട് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ബാലുവിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു രസനയും ബിസ്ക്കറ്റും അവന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മോനെ അരുണെ ദേ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് ബാലും കുഞ്ഞാറ്റയും വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കും മക്കളെ ഞാനിപ്പോ വരാം അരുണേ എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്കിപ്പോ കുറവുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആ ഒന്നുമില്ല ഞാനും ചേട്ടൻ കൂടി ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കി നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് രണ്ടു ചോടാ കിട്ടിയത് ആട്ടെ ബാലു ഈ ചെടി എങ്ങനെ അറിയാം അമ്മേ അവനറിയാത്തായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ അരുണിന്റെ അമ്മേ നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ ബാലു 
ഭാര്യ കുഞ്ഞാറ്റേ ചേട്ടാ ആ കുഞ്ഞാറ്റേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം അടിപൊളി മാമ കാണുമായിരിക്കും ഞാനേ ഇവിടെ കോഴി പൊരിക്കുന്ന തിരക്കില്ല ആ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കോഴി എവിടുന്ന് നീ വെച്ചുണ്ടാക്കണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പിടിക്കണില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിനെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ സൂപ്പിക്കല്ലേ അല്ല നീ ആമനെ മോൾക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണില്ലേ ആകെ മെനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ ഇക്ക അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കേ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചാലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കളിയാണ് വാപ്പച്ചി വാപ്പച്ചി ഞങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോകുമ്പോ ഈ പിട്ടാ മതിയോ നോക്കടി എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ മുഞ്ച് രണ്ടാളുവേ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നു അതെ നീ ബാലുവിന അമ്മേനും വിളിച്ചില്ലേ സിനിമക്ക് വാ ഉമ്മ നമുക്ക് പോയി വിളിക്കാം സിനിമക്ക് പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ട്യൂഷന് പോക്കോണം കേട്ടോ എനിക്ക് വയ്യ വാപ്പച്ചി എന്നും രാവിലെ എണീറ്റ് ട്യൂഷന് പോവാൻ വാപ്പച്ചിയുടെ ആമന കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചു വലിയ ഡോക്ടറൊക്കെ ആവണ്ടേ അതിനാണ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദീനതകൾ നീക്കി നീ അനുഗ്രഹിക്ക സാഗരം മാനവാശികാമണി മുകുന്ദ രാമബാഹിമ രാമ 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 പാഹിമ രാമപാദം ചേരണി മുകുന്ദ നാലുമണിയായി ഇതാ പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു നിർബന്ധം ഇന്ന് തന്നെ സിനിമക്ക് പോണം നിങ്ങളോട് വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അമ്മയില്ലേ ഞാനും ഇല്ല അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ നല്ല സിനിമയാ അതും പുലിമുരുകൻ നീ വാ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാട നീ പോ പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയാണ് ആ എങ്കിൽ ഞാനും ഉണ്ട് ആ ഞാൻ പോക്കോട്ടെ അമ്മേ ചെല്ല് നീ ചെന്നോ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ ബാ മോനും കഴിക്കാം ബാല് പോയി ഡ്രസ് മാറിയിട്ട് വാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം ആണോ അല്ല സെലീന എന്തി അവൾ ഒരുങ്ങ ആണോ എടാ നീയും പോയി വേഗം ഒരുങ്ങ നിങ്ങൾ അത് കയറി ഇരിക്കേ ഇല്ല സെലീന ഇപ്പൊ റെഡി ആണോ എന്നാ ഇപ്പൊ വിടാ ശരി എടാ ചെന്ന ആദി കഴിക്കേ എന്താ വേണ്ടേ നെല്ലിക്ക 
എന്നാ പിടിച്ചു നിങ്ങക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പാടില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് വാപ്പ അങ്ങോട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല ഞങ്ങൾ റെജിനയുടെ വീട്ടിലേക്കാ അതെന്തേ ഇവിടെ അനിയത്തിയുടെ നിക്കാഹ അതിനാ ഞാനിപ്പോ ലീവിന് വന്നേ വേണ്ട മോളെ ഉപ്പ തൊടണ്ട വൃത്തിയില്ലാത്ത കൈ കൊണ്ട് മോളെ ഉപ്പ തൊടാൻ വരണ്ട അത് മോള് പറഞ്ഞു നേര നിങ്ങളുടെ കൈയിന്റെ വെളുപ്പും ഭംഗിയൊന്നും നമ്മുടെ കൈ ഇല്ല മോളെ അത് പിന്നെ വാപ്പ അവള് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ നിന്റെ കെട്ടുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവനുണ്ടല്ലോ എന്റെ മോൻ അവൻ നീളത്തിലും വലുപ്പത്തിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിക്കണതെ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാ അവൻ അന്നൊന്നും ഈ ഉപ്പാന അറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കാലം കുറയായി ഈ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒന്നുകൊണ്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ കൈ കൊണ്ടാ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അത് വാങ്ങി തിന്നവരൊക്കെ വലിയ നിലയിലാ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് മോനെ നീ വാറേജന നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് കാണണമെന്നായിരുന്നു ഈ വാപ്പാട് ആഗ്രഹം അത് നടക്കാതെ പോയി ആ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മൂ പൊക്കോ അബൂക്കെ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ജനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനമ്മമാരുടെ കണ്ണിൽ അവരായിട്ട് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കൂലി അവർക്ക് കിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അബൂക്ക ചായ കൂടി കുഞ്ഞാറ്റയുടെ പേരിൽ ഒരു വഴിപാടുണ്ട് മണ്ണാർശാലയില് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നായിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ അവളെ നീ ആ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച പൈസ എടുത്ത അതെ മണ്ണാർശാലയിൽ ഉരുളി കമിഴ്ത്തി ഉണ്ടായതാ മോള് കണ്ണും ചുമന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടോ കണ്ണനെ കാണും ചുമന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരി വണ്ടും തുമ്പിയും മോളുന്നു ഐശ്വര്യ ചൊല്ലിയേ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മോളുന്നു ഗുഡ് മിടിക്ക് ഇരിക്കേ വൈഷ്ണവ ചൊല്ലിയേ കണ്ണും ചുമന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു മിടുക്ക് ഇരിക്കേ കുഞ്ഞാറ്റ നാളെ വരുമ്പോ പ്രത്യേകം പഠിച്ചോണ്ട് വരണം ഇപ്രാവശ്യം മലയാളത്തിന് മാർക്ക് കുറവാ കേട്ടോ നാളെ ടൂറിന് പോകേണ്ട ദിവസമല്ലേ ടീച്ചറെ ഓ അക്കാര്യം ഞാൻ മറന്നു നാളെ ആരൊക്കെ ടൂറിന് വരുന്നേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വരുന്നുള്ളൂ ടീച്ചറെ ഗുഡ് ഇരിക്കേ ആ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അവിടെ അളിയാൻ വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പോകാൻ പോവാ ഇപ്പം എന്നാ ശരി വെക്കുവ കപ്പ കുറച്ചുകൂടെ കഴിക്കേണ്ട ചെയ്തു കേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട മോളെ നീ മോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടു എനിക്ക് മതി അതെന്താ കുഞ്ഞാറ്റ ടൂറിന് പോണേന്റെ സന്തോഷത്തിലാ അതുകൊണ്ട് അവക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വക കഴിക്കുന്നില്ല അതല്ല അച്ഛ നമ്മുടെ ബാലച്ചേട്ടന് ടൂർ പോവാൻ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വത്സലയുടെ കാര്യം കാശൊന്നും കാണത്തില്ല അതാ ബാല ടൂറിന് പോവാത്ത ആണോ എന്നാ നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാൻ ചെയ്തു കേട്ടാ ആ അമ്മേ എങ്കിൽ കുറച്ച് കപ്പയും മീൻകറിയും കൂടെ എടുത്തോ ബാലച്ചേട്ടന് കപ്പയും മീൻകറിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ എന്നാ നീ ഇത് എടുത്തോ നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാം കഴിക്കു പന്നെ മോനമ്മ നാളെ നല്ല കോഴിയിറച്ചി പൊറോട്ടയും വാങ്ങി തരാട്ടോ എനിക്ക് നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും തന്നെ അമ്മ ഇഷ്ടം ആ പിന്നെ നിന്ന് ചെറിയച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ ആ മുറ്റത്തിരുന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി എന്താ വർത്തമാനം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നോ നിങ്ങള് ഇവൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചു ഇതെന്ത് പാത്രത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് കപ്പയും മീൻ കറിയോ കുഞ്ഞാറ്റ പോകുന്നില്ല ടൂറിന് എന്നാ ബാലുവും പോവാൻ റെഡി ആയിക്കോ അയ്യോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങക്ക് കുറെ തരാനുണ്ട് എങ്കിലേ അതൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മോനല്ലേ 
നിങ്ങളെവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ വലിക്കല്ലേ അതിന് നിനക്കെന്താ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ വലിക്കും ചിലപ്പോ കള്ളും കുടിക്കും അതന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളല്ലേ ചേട്ടായിമാരെ നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ കണ്ണുപൊട്ടനായ നീ ആരാ ഈ സ്കൂളില് നീ ആരാടാ ഹീറോയോ ഗാന്ധി ജയന്തിക്ക് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമിനൊരു ക്യാപ്റ്റൻ അതും ഈ പൊട്ട കണ്ണുവെച്ച് ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചേട്
ബീഡി വലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചെറിയ അച്ഛൻ ഇത് വലിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല ഇനി വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബാലു ടീച്ചറെ ഞാൻ മൂത്രപ്പരേന്ന് വന്നപ്പോ വല്ലാത്ത നാറ്റ് ഓടിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ ടീച്ചറെ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞോണ്ടാവുമാർ എല്ലാ ദേഷ്യവും ബാലുചേട്ടനോട് കാണിക്കും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞാറ്റെ ബീഡിപ്പുകയുടെ മണം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബീഡിപ്പുകയുടെ മണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ബൈക്കോ ബൈക്കിലാണോ വന്നത് ൂടെ <laughs> 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 കുഞ്ഞാറ്റയെ കൂടി കൂട്ടണം അതിനെന്താ കൂട്ടല്ല ഞാനെന്റെ 
എന്തടാ വല്ല കൊടുക്കാൻ മറന്നോ കണക്ക് പുസ്തക നോക്ക് എന്നെങ്ങാനും പുസ്തകം എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ഏതാ കമ്പനി നല്ല സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ കൈ കൊടുത്താലുണ്ടല്ല നൂറ്റി ഇരുപതില്ല കുതിരയാണ് കുതിര നീ ഇനി ഒന്നും ഈ വണ്ടിയിലാണോ വരുന്നത് ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ വഴിക്ക് പോവാ അവള് വന്നോളൂന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാ നീ ചുമ്മാ പുള്ള കളിക്കല്ലേ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്ത എനിക്ക് പോകാണ് ഞാനത്രാണുള്ളേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോടാ
എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണ് പക്ഷെ അതേ ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാ എന്നെ കണ്ണുകൊട്ടനാക്കി വേണ്ട ടീച്ചറെ എനിക്കൊന്നും കാണണ്ട ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടി ചായ വെക്കണേ സേതുന് കൊടുത്തോ മോളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ കിടപ്പ അവൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷ്മി ഇത്തിരി കഞ്ഞിയെങ്കിലും കുടിച്ചു മത്സലേ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോനറ്റക്ക ശരി ചേച്ചി ഉടനെ ഒന്നും തുറക്കാൻ പറ്റത്തേ അത് മതി മോനെ കൃഷിഭവന് തന്ന് വിട്ടതാ ഈ വിത്ത് മോനെ അറിയത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്ക അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടടാ വിഷമം ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാടാ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചെറുപ്പത്തില് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്ത് സമാധാനിക്കാം മോൻ എഴുന്നേറ്റ് വാ ആരാ ചെറിയച്ചനാ ചെറിയച്ചൻ കയറിയിരിക്കി നിന്റെ അമ്മ എവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കാശിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഏട്ടന്റെ പേരിലുള്ള ഈ മണ്ണ് എനിക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാ അതറിയാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഈ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങാൻ ഞാൻ വേറെ ആളെ ഞെയ്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവര് വരുമ്പം അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ചെറിയച്ചൻ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുവോമേ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോവാ അശോകന്റെ കുടുംബത്തിന് പാർട്ടി വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ വത്സല അതിന് വഴങ്ങിയില്ല എന്നേക്കാൾ അർഹതപ്പെട്ട മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് അത് കിട്ടട്ടെയെന്ന് വത്സല വാശി പിടിച്ചു എനിക്ക് മതി വാപ്പച്ചി വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാ കഴിക്കുമോളെ ഷഫീഖയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ എന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ ശരീരം നന്നാവാനാ മോളെ നിനക്ക് എല്ലാ ആവശ്യത്തിലധികം കിട്ടിയിട്ടാ വേണ്ടാത്തത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉമ്മ എനിക്ക് വാപ്പച്ചിയുടെ ചെറുപ്പത്തില് ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല നീ അപ്പുറത്തെ ബാലുവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതെ ഇതിലൊരു ബട്ടൺസ് പോയിരിക്കുക അമ്മ ഇതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു തരും ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ നീ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഉടുപ്പൊക്കെ കഴുകിയിടുന്നേ നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലായോ നാളെ സ്കൂളിൽ ഫോട്ടോ എട
എൽദോയും അമിനും രാഹുലും പുതിയ ഉടുപ്പിടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൽദോ ഫോട്ടോ മേടിച്ച് നാളെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനതൊക്കെ കാണാലോ എനിക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാമേ അമ്മയുടെ ചുമ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയ്ക്ക് കേട്ടാ എന്താ അമ്മ പോവാടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളേ പറയമ്മേ ശരി നീ ആദ്യം വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇല്ല ഇതാദ്യം പറ നാളെ അമ്മ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവോ അമ്മ പോവാടാ ഉറപ്പല്ലേ ആ ഉറപ്പ് നടക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇതേത് രാഘവാണ് അതൊന്നും അമ്മയ്ക്കറിയില്ല കഴിക്കുന്നു ഇത്തവണ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് എല്ലാത്തിനും പങ്കെടുക്കണം പിന്നെ പുതിയ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണേ വന്നിട്ടുമില്ല നീ ഇപ്പ ഈ കപ്പ ഒന്ന് കഴിക്ക നല്ല ചിക്കൻ്റെ വേണം ആമിനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാന്ന് തോന്നും അവിടെ എന്നും ചിക്കനാണല്ലേ ശിവാത്തിന്റെ കടന്ന് വെച്ച കപ്പയാണോ അമ്മേ നല്ല രുചിയുണ്ട് ആ ശ്വാസം വലിച്ചോട്ടെ ആ ഒന്നൂർന്ന് വലിച്ചേ നിങ്ങളോട് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു തെറവ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് തല നനയ്ക്കണ്ട ആ ഇത് കൈ തന്നെ വെച്ചോളൂ എനിക്ക് വത്സലയുടെ ഫീസ് വേണ്ട ദേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി വൈകിക്കരുത് ഇല്ല പോവാ ചേച്ചി ഈ മരുന്നിന് എത്രയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാവോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ നാളെ സ്കൂളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാമേ എൽദോയും അമിന രാഹുലും പുതിയ ഉടുപ്പിടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ചേച്ചി മരുന്ന് വേണ്ട എനിക്ക് ചോ മാറാൻ ഒരു ഗുളിക തരുമോ കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ ചേച്ചി മോന്റെ യൂണിഫോമിന് വേണ്ടി ഒരു ഷർട്ടും പാന്റും തയ്ക്കാൻ തന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു തന്നത് കുറച്ചു നാളായി വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മോനുമായി വന്ന് അന്ന് അളവെടുത്തതല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഇതല്ലേ ആ ഇതന്നെ എത്രയാ കൂലി ഒരഞ്ഞൂറ് ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോകും ടീച്ചറെ പാർവതി ടീച്ചർ മീറ്റിംഗില ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഷീല ടീച്ചറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഏട്ടം വന്നോ ദേ ഇവിടെ നിപ്പണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ കുട്ടികളെ അതെ ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ റെഡിയാ ഞാൻ പറവതി ടീച്ചറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാലും ആ ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ടീച്ചറെ 
നിങ്ങൾ ആ ക്യാമറ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി അവൻ നന്നായി ഫോട്ടോ എടുക്കും അല്ലാണ്ട് ബാലു ബാലുന്റെ അമ്മ ഒന്നല്ല ബാലു അമ്മേ മോനെ മോനെ പുതിയ യൂണിഫോം കൊണ്ട് വന്നതാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാറായില്ലേ മോൻ പോയി മാറിയിട്ട് വാ അമ്മേ ചേട്ടാ ഞാൻ അത് മാറി പോയാട്ടോ ശരി എന്റെ മക്കള് പുതിയ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരനായി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വന്നാ മതി കേട്ടോ ശരി ഞാൻ ഫോട്ടോ മേടിച്ചിട്ട് വരാം ശരി അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ ശരി വേഗം വാ ബാലു ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ പോ ആ ആ ബാലു ആ
യാത്രയൊക്കെ സുഖമല്ലായിരുന്നു വരും വരും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ആളെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞ വേണുമാഷിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയാ അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും മാധവേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ബാലം മാഷ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനായിരുന്നു കൊണ്ട് നടന്നത് അന്ന് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിനൊക്കെ കൂടുതൽ അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാധവേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹലോ ആ മാഷ് ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സെവൻ എയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ പാർവതി ടീച്ചർ ഇന്ന് ലീവില്ല ഓ ആയിക്കോട്ടെ മാഡം സായ ചായ കുടിക്കും മാഷെ ഇവിടെ കൊടുക്ക ഇല്ല സാർ രാത്രിയിലേ പറയാറുള്ളൂ കട അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം അച്ഛനിപ്പോ എവിടെയാ നാട്ടില ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാണാം കാണാം ആ മാഷിന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിനോട് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ ആരും കണ്ണു പിടിക്കില്ല എന്തുമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു പക്ഷെ ഈ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഡിഗ്രി എടുത്തത് ഈ മാഷ എല്ലാത്തിനോടൊരു പുച്ച അതാണ് മാഷ ക്ലാസ് എങ്കിൽ ശരി മനസ്സുണ്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിക്കൂടെ നല്ലത് വരും ഞാൻ വേണു നിങ്ങൾ പുതിയ മ്യൂസിക് മാഷ ആണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്നും പരിചയപ്പെടാം രാഹുൽ രമ്യ 
प्रसन्न सर किरण प्रसन्न सर श्रुति के प्रसन्न सर ओके बालू 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 तो लेसर सर माशे आवन ना अम्मा मर्चल पिन्ने आवन स्कूलेल वांडे टिल्ला Rajida present sir Arun present sir Shit. Good morning sir Good morning Attendance book over there sir बोर्ड <laughs> एल्डो इन द क्लास ही होने ले। एल्डो इन राहुल उन कोटे आरे के इन्ने फर्स्ट पेरी रुण डायर नु सर। इन्ने टबड़ा पोई। अरे इल्ला बैग वेट तो इंटरवल समय पोना रंडो। इरिके। ये फोर फाइव इसी कल टू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रभाकरीपार्टमेंट <laughs> उत्तरवाद <laughs> 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 नी इवेट नी स्कूल नाश वे अदलोत्सवेंटा बालू पोटेडा अच्छे असुखलो कृषि अच्छे सामय ऐगम 
മാത്രല്ല കൃഷിയുടെ റിസ്ക് ആണെങ്കിലോ അതെനിക്കും അല്ല മാധവ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നേരത്തെ എത്തിയ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഓ അല്ല വേണം പക്ഷേ അബൂക്കാൻ്റെ നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം മാഷക്ക് എന്ത് ഇവിടുത്തെ നെല്ലിക്ക് മാങ്ങിയൊക്കെ തിന്നൊരു വലിയ നിലയിലെത്തിയില്ലേ എന്നിട്ടെന്താ മാധവ നീ ഇപ്പോഴും പിയൂൺ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ആ എന്ത് ചെയ്യാന മാധവേട്ടൻ അറിയോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ ആ അറിയാ എന്തായിരുന്നു അവൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അതൊരു പാവം പയ്യനാ അവന്റെ വീട് എവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്താ അവനെ എനിക്ക് എന്നല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്രക്ക് നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം പെരുമാറാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ആ അത് നേരാ ടീച്ചേഴ്സ് ആയ കുറച്ചൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം വേണം ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു അത് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തു പോയത് ഞങ്ങളുടെ അറിവോടെ അല്ല അത് അധ്യാപകരായ നിങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരല്ലേ ബാലുവിനെ കാണാൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവര് പോയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇതൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു അവൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാവികളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം വേണം അവരെവിടെ പോകുന്നു എപ്പോ വരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളും കൂടി അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്ര പരസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവർ പോയത് ശരി തന്നെ സമ്മതിച്ചു അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ബാലു എന്ന കുട്ടിയെ തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവരൊരു ശ്രമം നടത്തി അതൊരു തെറ്റാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി ഞാൻ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കി പഠിക്കേണ്ടതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നല്ല നിങ്ങളെ മക്കൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച പോലും ഇല്ലാത്ത പാവം കുട്ടിയാണ് പാല് അവനെ അടുത്തറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും ഇവരെങ്കിലും ഉണ്ടായല്ലോ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ പിയൂണ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇവർ നാല് പേരും നാല് ശരീരമാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു മനസ്സാണ് അതെല്ലാവരെക്കാളും കൂടുതലായി എനിക്കറിയാം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവരുടെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാം അറിവ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് പറയല്ല അനുഭവം കൊണ്ട് പറയണം സേതുട്ടം വന്നില്ലേ സേതുട്ടം വരാറില്ലേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും വേണുമാഷിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മാഡം പക്ഷെ ബാല ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവനായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും മുന്നില് നമുക്കവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയോക്കാലോ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ടല്ല മാഡം അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അതും കൂടി നോക്കണ്ട നമ്മള് അതിനെ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി എന്നെ കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല വേണുമാഷ് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ശരി അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇതിനെ അവിടെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കാൻ ആലോചിച്ച് മീറ്റിംഗ് ആണ് പോലും മീറ്റിംഗ് അങ്ങേര് ശരിയാവൂല നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പുതിയ സംഗീത മാഷൻ വന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ മാഷെ അയ്യോ അയ്യോ എന്ത് എന്തിനാ ബാലുന്റെ വീട്ടിൽ വന്നേ ബാലുവിനൊന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വേണ്ട മാഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഇരിക്ക് ബാല ഞാൻ വന്നത് ബാലു ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാ എങ്ങോട്ട് ബാലു നാളെ മുതലെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വരണം സ്കൂളിലെയും ക്ലാസ്സിലെയും മുഴുവൻ പേരും ബാലുവിനെ കാത്തിരിക്കുക 
ഇല്ല മാഷേ ഞാൻ ഇനി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പഠിപ്പ് നിർത്തരുത് ബാലു അമ്മയില്ലാന്ന് കരുതി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതരുത് മഹാത്മാഗാന്ധി സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ബാലുവിനൊപ്പം ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ എന്താ മാഷിന് ചായ മതിയോ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നേ ബാലു ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏയ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു അമ്മ എന്നെ നേരത്തെ വിട്ടു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജോലിയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എന്നാ ശരി ബാലു ഞാൻ അറിയണ്ടേ ആ നാളെ സ്കൂളിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ബാലുവിനോട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കാര്യം മാഷിപ്പ് പോയിക്കോ ഞാൻ എങ്ങനെയല്ലേ അവനെ പറഞ്ഞുവിടാം സ്കൂളിലേക്ക് ബാലു നിനക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോണ്ടേ പോണം ചെറിയച്ചാ ബാ നല്ല കാര്യം എന്തായാലും നന്നായി ആ ബാലുവോ ആ ഹരിസാറോ അതെ ഹരിസാറാ ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ബാലു ഇപ്പോഴെങ്കിലും സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പിന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ആ ശരി ബാലു നമുക്ക് ക്ലാസ് കാണാം ശരി ഹരിസാറേ പൊട്ടക്കണ്ണം വരുന്നടാ വാപ്പ വേറെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാ മിന വാപ്പ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബാലു നീ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുഖമില്ലടാ എന്തായാലും നീ വന്നല്ലോ സന്തോഷം വേണുമാശു വന്നു വന്ന് ഓഫീസിലുണ്ട് പിന്നെ നീ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ടാ വന്നേ വേണുമാഷായിട്ടാ ഞാൻ ബാലുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് നീ പറഞ്ഞോ വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു കരളിലൊരു ചെറു കുളിരു കോരും കേരളീ നാട് ആ ബാലുവിനെ പിന്നെ പ്രത്യേകം കൃഷിയൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദേ നോക്കി എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണ ആ ഇനി എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ എല്ലാരും നന്നായി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ ആ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ടീച്ചർ അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുന്ന പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ അതെന്താ ടീച്ചറെ ടീച്ചറിന്റെ കല്യാണം ആണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥലം മാറ്റൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല കല്യാണമൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ടീച്ചറെ ഏ ഒന്നുമില്ല ബെല്ലടിച്ച് ക്ലാസ് പോക്കോ നടന്നു ബാലുബാ പിടിച്ചോണേ ഹലോ മതവേട്ടോ എവിടെ എത്തി സാർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളൂ ശരി മതവേട്ട ശരി
ഒരു മൊഴിച്ചുള്ളിൽ മണക്കും ചു നറുമ്പാൽ അതമ്മയെന്നല്ലാതെ വേറെ മറ്റൊന്നുണ്ടോ ഒരു മൊഴിച്ചുണ്ടിൽ മണക്കും ചുടു നറുമ്പാൽ അതമ്മയെന്നല്ലാതെ വേറെ മറ്റൊന്നുണ്ടോ ഒരു കുന്നു സ്നേഹം കിനിയും നെഞ്ചകം കനിമധുരം നിറയെ വെറുതെ തരുന്നതും അമ്മ തന്നെ ഒരു കുന്നു സ്നേഹം കിനിയും നെഞ്ചകം കനിമധുരം നിറയെ വെറുതെ തരുന്നതും അമ്മ തന്നെ ചേറിലി മലനാട് വിതയെറിഞ്ഞുണ്ടായ അമ്മ തൻ പൊൻവിള പാറുമൻ ഭാഷ മധുമലയാളം നാളേക്കു നാവിൽ കുരുക്കും കിടാങ്ങളിൽ ചേലെഴും തൻ ഭാഷ അമ്മ കതിർമണികൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനം നമ്മുടെ എം എൽ എയും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി മുരളി സാറിനെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എച്ച് എം വിദേശത്ത് വെച്ച് മകൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുക ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കാർഷിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മുരളി സാറിനെ ഭാരതവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ പരിപാടിയുടെ ബഹുമാന്യധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വേണു ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ആദ്യമായി കാലെടുത്തു വെച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരുപക്ഷേ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന മന്ത്രിയും വ്യക്തിയും ഞാനായിരിക്കും മാതവേട്ടം വിളിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യം എന്താണെന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരണമെന്നും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാണണമെന്നും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലും ഡയറിയിലും കുറിച്ചു വെച്ചു ഈ സ്കൂളിനോട് എന്തിനാണ് ഇത്ര ആത്മബന്ധമെന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മന്ത്രി ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്ന് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നോട് പല കുറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടുകയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എഡ് മാഷായിരുന്ന ബാലം മാഷ് സാവിത്രി ടീച്ചർ പത്മിനി ടീച്ചർ പിന്നെ അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വന്തമായ മാധവേട്ടൻ അബൂക്ക എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എൻ്റെ സഹപാഠികളായ സേതു സേതു എന്ന് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണ് പിന്നെ അശോകൻ അശോകൻ നമ്മ വിട്ട് പിരിഞ്ഞുപോയി അശോകന്റെ ഭാര്യ വത്സല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വരികയാണ് ഈ അബൂക്കാന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും എത്രയോ തവണ ഞാൻ കട്ടെടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെനിക്ക് വഴക്കും ഒരുപാട് അബൂക്ക തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വഴിയിൽ വെച്ചും പല പരിപാടി സ്ഥലത്തും അബൂക്ക എന്നെ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ കട്ടെടുത്ത മാങ്ങയുടെയും നെല്ലിക്കയുടെയും പൈസ ചോദിച്ച് എന്നോട് വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ തരില്ല എന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂക്ക അതാണ് അബൂക്കയുടെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കേണ്ടതല്ല കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ കർഷക വിദ്യാർത്ഥി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും മാതൃകയാക്കേണ്ടതും ബാലുവിനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അശോകന്റെ മകൻ ബാലുവിനെ നമ്മുടെയൊക്കെ 
വീട്ടുപറമ്പിലോ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവർ എത്ര പേർ കാണും ആരും കാണില്ല എന്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി പോലും നമ്മൾ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ടോ വലിയ മാരകമായ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കയറ്റി അയക്കുന്ന വലിയ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങി നമ്മൾ വലിയ മഹാരോഗങ്ങൾക്ക് മാറാരോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകുന്നു അല്ലെ ഇന്ന് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതും നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കളിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു പല കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടൂറിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊന്നും പങ്കാളിയാവാതെ ഈ സ്കൂളിന്റെ അങ്കണത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ബാലു കാണിച്ച ധൈര്യം ആത്മാർത്ഥം എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിവരില്ല ഈ ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ അന്തസ്സാണ് യശസ്സാണ് വാനോളം ഈ കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ ബാലുവാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ഈശ്വരൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിറയെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ബാലുവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടിലല്ല എന്ന് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വിതറുന്നത് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് ബാലുവിന്റെ അകക്കണ്ണുകളാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ബാലുവിന്റെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരികയാണ് ഉറപ്പ് തരികയാണ് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ബാലുവിനെ ആദരിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലും ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം ഇന്നത്തെ താരം ബാലുവിനെ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് അധ്യക്ഷന്റെ ബഹുമാന അധ്യക്ഷന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഞാൻ ബാലുവിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എനിക്കാരും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഞാൻ തനിച്ചല്ലല്ലോ എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ അമ്മ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മേനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ സമ്മാനങ്ങളും എന്റെ സന്തോഷങ്ങളും ഇതുവരെ കാണാൻ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമേ സ്കൂളിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത് ഉപ്പി കിട്ടിയ സന്തോഷം കാണാൻ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്തില്ല എങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ടാവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മ വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടു പഠിത്തം നിർത്തി എല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ വരാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ പിന്നെയും വരാൻ കാരണം അവളാണ് കുഞ്ഞാറ്റ അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പിന്നെയും സ്കൂളിലോട്ട് വന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അവൾ ഇപ്പോഴും വരും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും അവളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ നട്ട ചെടിക്ക് പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മയും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി വളർത്തുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ തന്ന വിത്ത ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടു വരാൻ നട്ടു വളർത്തിയത് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടാൻ കാരണം ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മാഷുണ്ട് എല്ലാവരും എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്നാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മാഷുണ്ട് ആ മാഷിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രഭാകരൻ മാഷ 
മാഷിനെ പേടിയെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഉണ്ടാവും മാഷിനെ അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നും പിന്നെ മന്ത്രി സാറിനോട് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇനി വരുന്ന കൊല്ലങ്ങളിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൃഷിയെപ്പറ്റി ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായമായിരിക്കും പിന്നെ എന്നെ പോലെ അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഒരു നിരാശയായിരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നന്ദി നമസ്കാരം നഷ്ടത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണക്കുറവിനാലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടച്ചുപൂട്ടിൽ ഒഴിവാക്കി സ്കൂൾ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് സ്കൂൾ പരിസരമാകെ പച്ചക്കറികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ തേടിയ നമ്മുടെ സ്കൂൾ പൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാല് ഒഴിവാക്കിയ അതെ ബാലുവാണ് ബാലുവിനെ പോലുള്ളവരാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് നഷ്ടത്തിലായ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാലു അപ്പൊ ഇനി ഏത് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കും ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ ഒരു മിനിറ്റ് പോരാ ബാലു വരട്ടെ അന്ന് രാത്രി മുതൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല അമ്മ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ നിലനിർത്താനുള്ള സൂത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അമ്മ മടങ്ങി ബാലു പാടില്ല <laughs> നീ കണ്ടോ നമ്മളിത് വൈറലാക്കും ദേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം നീ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തല്ലോ അവിടെ ബാലു ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ കിട്ടിട്ടേ നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മൊത്തം സെറ്റാക്കടാ ആ വെള്ളം കൊണ്ടോ അവിടെ വെച്ച ഞാനേ തടവ് എടുക്കാം നീ വെള്ളം ഒഴിക്കണേ നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കട ഇങ്ങനെ കണ്ടോ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വളരണം കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം ഞാൻ അമ്മയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുക എന്റെ പഠനവും ചെലവല്ലേ ഇനി സർക്കാർ ചെലവില്ല എന്ന് മുരളിമാമ പറഞ്ഞു അമ്മ തന്ന വിത്തും കൃഷിപ്പാടവുമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഇത് കാണാൻ എൻ്റെ അമ്മയില്ലായിരുന്നല്ലോ അതാ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ബാലു അമ്മേ എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടെ ഈ അമ്മയുടെ മണവും ആത്മാവും എന്നും ഉണ്ടാവും ഇനിയും ഇതുപോലെ മോൻ ഒരുപാട് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാലു ബാലു മൊത്തം കൊള്ളാല്ലേ ടീച്ചറെ ബാലുവിനെ കാണാൻ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ സ്കൂളിൽ നിന്ന ആണോ സന്തോഷം ബാലു ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് യുവ കർഷക വിദ്യാർത്ഥി പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാലുവിനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ എന്നെ കാണാൻ വേറെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോലെ ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചക്കറി അറിയാവോ ഇത് നാടൻ കോഴികളാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സ്കൂൾ പരിസരത്തും പച്ചക്കറി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്കും വിഷയില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാം ഇതിനൊക്കെ ജൈവവളകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എട്ട് ദിവസമായതാ വേന ചെമീൻ കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടാം ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ തൈകളാ ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്കാ നല്ല പോലെ പിടിച്ചോണേ എന്റെ അമ്മ തന്നെ വിത്തുകളിൽ നിന്നുണ്ടായതാ ഒരുപാട് സന്തോഷം ബാലു ആ ശരി ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ ബാലുവിന്റെ ഒപ്പം നിന്നൊരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ഉണരുന്നു ഉഷസിൻ്റെ തിരിനാ 